Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Devedi and you are watching Economics Easy Hai. Dosto, aaj ki session mein main ek bahut important topic lekar aaya hu jo ki India ne sabke samne rakha. Ji ha dosto, aapki jankari ke liye bata do. Abhi jaise COP26 ki jo meeting hui thi, usme India ne badh chadh ke participate kiya aur India ne yahan par sabse pehla mudda jo uthaya, wo tha Green Climate Fund ka, yani finance ka. Aapko yaad hoga maine aapko class ke darmiyan bataya bhi tha ki jo finance hota hai, wo kya hota hai? Basically kya hota hai ki hamare yahan pe jitni bhi developed nation hai, unhone kyunki कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा किया और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज को इनहांस किया दबा दबा के अब उससे नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट सभी लोगों के ऊपर पड़ा सभी कंट्रीज के ऊपर पड़ा तो यहां पे जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं जो कि डेवलप्ड से थोड़ी सी नीचे कैटेगरी में आती है कुछ होती है लो इनकम कंट्रीज तो इन सभी लोगों ने ये बोला क्योंकि आप लोगों ने अपने यहां पे डेवलपमेंट तो कर ली है अब जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो आप हमें करने से मना करते हो दैट्स व्हाई आप हमें क्या करोगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे या फिर आप हमें पैसा प्रोवाइड कराओगे ताकि हम उस पैसे का इस्तेमाल अपनी इकॉनमी के वाइबल के लिए यूज कर पाए यहां पर क्या होता है जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जो कि कोप 21 की मीटिंग जिसको कहा जाता है फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर जब ये मीटिंग हुई थी तो वहां पर ये डिसाइड किया गया था कि जितने भी डेवलप्ड नेशन है मैं याद बता रहा हूं डेवलप्ड नेशन जिनके पास सब कुछ है मतलब टेक्नोलॉजी भी है पैसा भी है सब कुछ है वो सभी की सभी डेवलप्ड नेशन क्या करेंगे एक गुल्लक बनाएंगे और उस गुल्लक के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे और जो वो पैसा है वो सभी की सभी डेवलपिंग नेशंस क्या करेंगे अपने अपने लेवल पे अपने अपने इकॉनमी के हिसाब से उनको वो पैसा अलॉट किया जाएगा बट क्या था कि यहां पर जब ये एग्रीमेंट हुआ था पेरिस एग्रीमेंट तो यहां पर जो यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने इसको करने से साफ मना कर दिया था उन्होंने कहा था नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले लेकिन और भी कई कंट्रीज थी जिन्होंने इसके बारे में बात की थी लेकिन क्या हुआ था कि इस पर ये सिर्फ ऑन पेपर रहा लेकिन इन एंड रियलिटी ऐसा हो ही नहीं पाया किसी भी कंट्री ने इसमें पैसा कंट्रीब्यूट ही नहीं किया तो ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से काम होगा तो फिर फायदा क्या है कॉप 26 का या कोई भी मीटिंग अगर हम करते तो फायदा क्या है कि सिर्फ हमने एग्रीमेंट किया लेकिन उसका जो इंप्लीमेंट इंप्लीमेंटेशन है वो हो ही नहीं रहा तो इंडिया ने इस बार क्या किया कॉप 26 की मीटिंग में इस बार जो मुद्दा उठाया वो उठाया अपने पास ग्रीन फाइनेंस फंड का जिसमें वन ट्रिलियन डॉलर जो है कंट्रीब्यूट करने के लिए इंडिया ने कहा है सभी की सभी डेवलप्ड इकोनॉमी को दोस्तों आपको बता दूं जो कॉप ट्वेंटी की मीटिंग हुई थी ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई थी यूनाइट ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशन फेमर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा कराई गई थी जो कि इकतीस अक्टूबर दो से लेकर बारह नवंबर दो तक ये मीटिंग चली थी जिसमें वन हंड्रेड के लोग आए थे दो और आए थे मतलब कुल मिला के दो सौ के यहाँ पर लोग आए थे जिसकी जो लोकेशन थी वो ग्लासो स्कॉटलैंड जो कि यूके के अंदर स्थित है वहां पर हुआ था अब बात करते हैं इंडिया ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो देखो अपनी हेडिंग देखो हेडिंग क्या बोली है हेडिंग बोली इंडिया ने बोला है इंडिया सीक्स वन ट्रिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस और आपको याद होगा मैंने एक क्लास के अंदर क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर सेपरेट वीडियो बनाई थी कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है या ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है इंडिया ने कहा कि अगर आप एक ट्रिलियन डॉलर दोगे तब हम अपने टारगेट को मीट करवा पाएंगे वरना हम नहीं करवा पाएंगे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं जितनी तुम्हारे पास है ठीक है और साथ में ये बोल गया एनडीसी आर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड अच्छा एनडीसी का मतलब आप जानते हो क्या होता है एनडीसी के बारे में आप याद करो बहुत पहले आपको जब मैंने एक मीटिंग कॉप ट्वेंटी की मीटिंग की जो आउटलेट से उनके बारे में जब बताया था तो आपको एनडीसी के बारे में मैंने आपको बताया था ठीक है ये एनडीसी कह सकते हो या एल भी बोल सकते हो लाइट माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज या जो जो हमारी नेशनल डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको एनडीसी बोला जाता है डेवलपिंग की प्रक्रिया में लेकिन डेवलप अभी नहीं हो पाई ठीक है अब सुनो पहले ना मैं आपको ये वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा जब ये वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा इसके बाद आपको ये वाले पॉइंट अच्छे से समझ आएंगे देखो ये पांच पॉइंट इंडिया से रिलेटेड है और ने ग्रीन एश्योरेंस के बारे में बात की है अच्छा देखो कुछ लोग कहेंगे सर एश्योरेंस और इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है देखो इंश्योरेंस क्या होता है ये आपकी लाइफ से रिलेटेड होता है जो आपकी लाइफ के होने वाले लॉस की भरपाई करता है इंडेमनीफाई करता है और एश्योरेंस का मतलब क्या होता है वो लॉस जो कि लाइफ के अलावा होता है यहां पर इंडिया ने बोला कि हम ग्रीन क्लाइमेट एक्शन को लेकर हम एश्योरेंस देते हैं यानी ये हम आपको लिखित में दे रहे हैं कि हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे यानी हम वही काम करेंगे जिससे हमारी ग्रीनरी बनी रहे हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एनवायरमेंट पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़े और ये इस पॉलिसी को ध्यान देना ये एग्जाम में क्वेश्चन 100 परसेंट पूछे जाएंगे और वन डे एग्जामिनेशन के तो पॉपुलर क्वेश्चन होंगे क्या इंडिया ने फाइव फोल्ड पॉलिसी प्लान चलाया है फाइव फोल्ड पॉलिसी अच्छा जब भी फाइव फोल्ड पॉलिसी है तो समझ जाना इसके अंदर पांच पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा और मैं आज आपको पांच के पांच पॉलिसीज के बारे में
कोयले में भी कौन से तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट से बनाते हैं तो क्या होता है कि जब हम कोयले को बर्न करते हैं तो उससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स वगैरह निकलते हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम कोल को सब्सिट्यूट कर दें फोसिल से नॉन फॉसिल फ्यूल से अच्छा नॉन फॉसिल फ्यूल एक ऐसे ईंधन होते हैं जिनसे अगर हम अपने पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उससे हमारे एनवायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता मतलब कोई ऐसा पॉल्यूटेंट नहीं निकलता जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए खराब हो बहुत सही तरीके से एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है तो इंडिया ने ये एश्योरेंस दिया है ये वादा दिया है पूरे लोगों को जितने भी वहां पर मीटिंग में प्रेजेंट थे कि इंडिया जो है पांच रूल्स यूज करेगी जिसमें पहला रूल क्या है कि 2030 तक हम अपने पास जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर बिजली बनाने की उसको खत्म करके हम नॉन फॉसिल फ्यूल से अराउंड 500 सौ गीगा का प्रोडक्शन करेंगे बिजली का अगर हमने 500 सौ गीगा के भी टारगेट को अचीव कर लिया तो आगे हम इस टारगेट को और ज्यादा इन्हांस कर देंगे यानी और ज्यादा बढ़ा देंगे बट इनिशियल लेवल पे 2030 तक भारत जो है वो 500 सौ गीगा की जो प्रोडक्शन है वो किससे करेगा नॉन फॉसिल फ्यूल से करेगा जिससे कि एनवायरमेंट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता पॉइंट नंबर टू द कंट्री विल मीट फिफ्टी ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट विद द रिन्यूएबल एनर्जी बाई दो इंडिया ने दूसरी बात यह बोली कि इंडिया जो है दो अंदर जितनी भी उसकी बिजली की रिक्वायरमेंट होगी उसमें से 50 परसेंट बिजली वो उन चीजों से बनाएगी जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े यानी अल्टीमेटली यहां पर सोलर पावर एनर्जी की बात की जा रही है बोला नहीं गया लेकिन इंडायरेक्ट में यही बोला गया कि हम अपने पास 50 परसेंट जो बिजली है वो सौर ऊर्जा से बनाएंगे और क्योंकि आप जानते हो हमारे यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है राजस्थान के कांडला सिटी के अंदर और वहां से हम सौर ऊर्जा बनाएंगे क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना उसके नीचे वाला जो मध्य प्रदेश गुजरात वाला जो इलाका है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आता है जहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट पाई जाती है क्योंकि एक नेशन ने आपको याद होगा ना मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायस बनाया था हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये वादा करते हैं कि दो के अंदर जितनी भी बिजली बनाई जाती है उस बिजली का 50 परसेंट बिजली हम जो है वो सोलर पावर प्लांट से बनाएंगे और अपनी डिपेंडेंसी को जो कोयले पर है उसको क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे क्योंकि कोयला भी हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है तो इससे हमारा इंपोर्ट भी कम हो जाएगा और पॉल्यूशन बचेगा वो अलग बचेगा ये इंडिया ने वादा किया तो बताओ अभी तक तो दो वादे याद हो गए दो के अंदर हम अपने फोसिल नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाएंगे दूसरा वादा क्या था कि दो तक हम अपनी जो डिपेंडेंसी कोयले पर वो पचास से कम कर देंगे और सौर ऊर्जा से हम क्या बनाएंगे अपने पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे तीसरा यहां इंडिया ने बोला इट विल रिड्यूस इट्स टोटल प्रोजेक्ट कार्बन एम्बिशन बाय ट्रिलियन बाई बिलियन टन बाई दो हजार तीस यहाँ पर यह बोला गया कि इंडिया जो है अपने पास जो कार्बन का एम्बिशन करी है उस एम्बिशन को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा कम कर दिया जाएगा कितना कम कर दिया जाएगा वन बिलियन वन बिलियन टन जो कार्बन एम्बिशन है हम उसको रिड्यूस कर देंगे अप टू दो हजार तीस तक मेरी बात को सुनो अगर हम अपने पास मान के चलो एक साल के अंदर तीन बिलियन कार्बन एम्बिशन करते हैं तीन बिलियन टन क्योंकि टन में नापा जाता है ठीक है हमने तीन बिलियन टन किया तो इंडिया ने ये बोला कि हम 2030 तक कम से कम नहीं तो एक बिलियन टन तो अपना कार्बन एमिशन कम कर ही देंगे और एक टन अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट होती है बहुत बड़ी यूनिट होती है तो इंडिया के तीन वादे बहुत बड़े थे बहुत बड़े थे ठीक है चौथा इंडिया ने वादा किया इंडिया विल कट डाउन द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी टू लेस देन फोर्टी फाइव पर बात यह बोलो कि इंडिया ने यह बोला कि हम अपने जो कार्बन एम्बिशन है वो कम से कम रिड्यूस कर देंगे पैंतालीस परसेंट के अंदर अच्छा आपने एक चीज नोटिस की सब में एक चीज कॉमन है दो मतलब कुल मिला अभी हमारे पास पूरे पूरे आठ साल हैं अगर हम 2022 से काउंट करें तो हमारे पास पूरे पूरे आठ साल हैं हम आठ सालों के अंदर ये सारे के सारे काम करेंगे यानी जो चौथा वादा था वो क्या था कि हम अपने पास जो कार्बन इंटेंसिटी है मतलब कार्बन से चलने वाली जो चीजें हैं हम उनको 45 परसेंट से रिड्यूस कर देंगे जैसे कार के अंदर कई ऐसे कॉम्पोनेंट होते हैं जिसमें कार्बन एमिशन ज्यादा होता है हम उन कॉम्पोनेंट को रिप्लेस करेंगे नई टेक्नोलॉजी के साथ जिससे कि कार्बन एमिशन हम अपने पास पैंतालीस से क्या कर पाए रिड्यूस कर पाए देखते नहीं आप कार के पीछे जो धुआं निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ये हमारे ओजोन लेयर के कहीं ना कहीं छेद करने के लिए कार्बन साबित होते हैं एसी हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर हो इसमें क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस होती है जो कि कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है हम इस टाइप की जो चीजें हैं उसको क्या कर देंगे अपने पास से रिड्यूस कर देंगे मेरी बात को समझो ठीक है तो ये था हमारा चौथा वादा पांचवा वादा था कंट्री विल अचीव नेट जीरो बाई दो अब ये बोला गया कि जो हमारा कार्बन कार्बन एम्बिशन है हम उसको जीरो कर देंगे सर जीरो मतलब बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस करेंगे हाँ बिल्कुल सही कहा बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे लेकिन ये टारगेट कब तक का है 2070 तक का इंडिया ने पहले बोला था 2050 तक लेकिन इंडिया को पता है जिस तरह से इंडिया के पास पैसा नहीं पहुंच रहा जिस तरह से क्लाइमेट फंड में पैसा
तुम पैसा ही नहीं दे रहे हो जब सब कुछ हमें करना है तो भाई हम तो डेवलपिंग है हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं तो हमें लगेगा इसमें टाइम और कितना टाइम लगेगा दो तक का हमारे पास क्या लगेगा टाइम लग गया और बिल्कुल बात सच है ये पांच चीजें आपके पॉइंट्स पर होनी चाहिए टिप्स पर होनी चाहिए अगर कोई पूछे तो एकदम से धड़ाक से ये पांच क्वेश्चन बोल पाओ पांच पॉइंट बोल पाओ चलो एक बार हम रिवाइज करते हैं इसको दोबारा से इंडिया ने अभी कॉप ट्वेंटी मीटिंग में किन पांच टारगेट की बात की है और उन पांच पॉलिसी को क्या बोलते हैं फाइव फोल्ड प्लान क्या बोलते हैं फाइव फोल्ड प्लान रिपीट करो जल्दी से वहां बैठो फाइव फोल्ड प्लान फाइव फोल्ड प्लान फाइव फोल्ड प्लान बताओ पहला प्लान क्या था पहला प्लान ये था कि इंडिया नॉन फॉसिल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट तक लेकर जाएगी 2030 के अंदर दूसरा प्लान क्या था 2030 तक हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है अराउंड 50 परसेंट प्रोडक्शन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ करें फिर चाहे हम सोलर पावर प्लांट लगाए चाहे विंड मिल लगाए या फिर जो नदी नदियों से जो हम वो बनाते हैं बिजली उससे बनाए इंडिया ने कहा कि 2030 तक हम अपने कार्बन एम्बिशन को जो है एक बिलियन टन से क्या कर देंगे कम कर देंगे ठीक है इंडिया ने चौथी बात बोली कि 45 परसेंट तक जो है हम अपनी एनर्जी वो कार्बन इंटेंसिटी को हम रिड्यूस कर देंगे और पांचवा पॉइंट क्या बोला कि नेट कार्बन जीरो 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 मतलब हम एक भी कार्बन का प्रोडक्शन नहीं करें एक टन छोड़ो एक किलो भी नहीं करेंगे कब दो के अंदर यानी हम अपनी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को सब्सिट्यूट कर देंगे कार्बन से ताकि कार्बन पर जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर क्या हो जाए कम हो जाए दिस इज कॉल्ड फाइव फोल्ड पॉलिसी और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे बहुत ज़्यादा। सर एक बार बताओ जो फोल्ड पॉलिसी बताएगी और कुछ नहीं बताया था अरे और बताया था तो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा इंडिया और यूके ने एक चीज को लॉन्च किया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड याद है ना जिसको हम सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं तो ये सब इंडिया ऑलरेडी कर चुके हैं इंडिया ने यहां तक यह बोला कि जो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम स्पेस में बैठकर ये पता लगा सकते हैं कि किन इलाकों के अंदर बाढ़ जैसी चीजें आ सकती हैं तो हम जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के स्पेस सेटेलाइट्स नहीं है हम उनको पहले से इंटीमेट कर दें कि देखो आप यहाँ पर इस तरह की विंड मिल कुछ टाइम के अंदर आने वाली तो आप प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं वो ले सकते हो तो हम छोटी छोटी कंट्रीज की क्या करेंगे हेल्प करेंगे अपनी इसरो की सहायता लेकर तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है और यहाँ तक कि जो आपको पता होगा कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने तो ये तक बोल दिया कि हम जो मीथेन का प्रोडक्शन जैसे कार्बन एमिशन तो है एक टारगेट अब हम मीथेन को भी जीरो प्रोडक्शन करेंगे और इसमें कई सारी कंट्रीज ने सिग्नेचर की लेकिन इंडिया ने सिग्नेचर नहीं की क्योंकि हमारे पास कार्बन की जो दूसरा सब्सिट्यूट है वो है मीथेन तो अब हम मीथेन का एकदम से प्रोडक्शन बंद कर दे ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास इतना पैसा और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है इंडिया ने तो साफ साफ बोल दिया था ठीक है चलो अब ये पांच फोल्ड पॉलिसी समझा की और ये चीज याद हो जानी चाहिए देखो मैं एक ही चीज को बार बार क्यों ले रहा हूँ कभी हिंदू न्यूज से कभी अपने नोट से ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए क्योंकि यही पॉइंट आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है चलो India has demanded a trillion dollar over a next decade for the developing countries to adopt to. अब इंडिया ने क्या बात रखी आपको याद होगा इंडिया और चाइना ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया इंडिया ने बोला कि आप जो ये गुल्लक है जिसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर पैसे डालते हैं इसके अंदर वन ट्रिलियन वन ट्रिलियन पैसा जो है वन ट्रिलियन डॉलर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करो क्योंकि इससे हम अपने पास नई नई टेक्नोलॉजीज का इनोवेशन कर सकते हैं क्योंकि आपने तो बेड़ा घर कर ही रखा है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपने चीजें की हैं उसका अब हर जाना आप भरो बैठ के और यहाँ पर मिटिगेट मतलब दूर करने की बात बोलिए चैलेंजेस की बात बोलिए कि जो ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबल वार्मिंग आपने फैलाई है उसको रिड्यूस करने के लिए आपको इस पैसे को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा और साथ में ये भी बोला है कि आपको क्लाइमेट को लेकर जो कमिटमेंट्स की हैं जो नरेंद्र मोदी ने कमिटमेंट की है वो ऑफिशियली लेवल पे आने वाले सालों के अंदर हम लोग पूरा करके दिखाएंगे जो कि ग्लास्को के अंदर नरेंद्र मोदी ने बोली अच्छा नरेंद्र मोदी ने इन पांच पॉइंटों को बोला है आपको समझ आएगा ना ये जो फाइव फोल्ड पॉलिसी है ये बात यहाँ पर बोलेगी अब इंडिया ने देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इंडिया फाइव फोल्ड प्लान एम एट रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड इवेंचुअली अचीविंग नेट जीरो बाई दो हजार सत्तर साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया ने जो अपनी फाइव फोल्ड प्लान बनाया है इस प्लान के तहत इकोनॉमी जो है वो इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे करके अपनी टारगेट को अचीव करेगी और कहा जा रहा है कि दो हजार सत्तर तक इंडिया जो है वो नेट जीरो एम्बिशन को अचीव कर लेगी और कहा क्या जा रहा है ये तो मोदी जी ने खुद ही बोल दी कि हम करके दिखाएंगे ठीक है कहा कुछ नहीं आ रहा जो बोलते हैं वही होता है ठीक है आगे लिखा हुआ है नेट जीरो इज वेन द कंट्री कार्बन एम्बिशन आर ऑफ सेट बाई टेकिंग आउट इक्विवेलेंट कार्बन फ्रॉम एटमोसफियर सो दैट एम्बिशन इन बैलेंस एट जीरो हाउ वेर अचीवमेंट नेट जीरो बाई स्पेसिफिक डेट मीन स्पेसिफाइड इन आयर आर कॉल्ड पीकिंग ईयर अब ये बोला है कि जिस साल अगर आपने कार्बन
एनडीसी है एनडीसी मतलब जो हमारी नेशनली डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन है आर कनेक्टली सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी अमाउंट वन ट्रिलियन लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम वन ट्रिलियन का जो फाइनेंस है वो उस गुल्लक के अंदर डालेंगे तो नेशनल नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कैन सबमिट विद कंडीशन द डिसीजन ऑन विच सबमिट रिवाइज एनडीसी आर नॉट येट बिन टेकन रामेश्वरम प्रसाद गुप्ता सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज टोल्ड द हिंदूज अब देखो ये जो दोनों सेक्रेटरी ने हिंदूज को ये बताया है कि अगर इस तरह का पैसा प्रोवाइड करा दिया जाता है तो इंडिया अपने टारगेट को अचीव बड़ी आसानी से कर सकता है लेकिन शर्त है कि ये पैसा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सही टाइम पर और सही तरीके से यहाँ पर हो जाए जो कि ग्लास को के अंदर हमने नेगोशिएशन अपने पास किया है द एन डी सी ए वॉलेंट्री टारगेट द कंट्री सेट ऑफ दैम सेल विच डिस्क्राइब द क्वांटम ऑफ द काइंड ऑफ एमिशन कट दे आर अंडरटेकिंग द फिक्स पीरियड ओवर फिक्स पीरियड टू कॉन्ट्रीब्यूट रन वे ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंडिया लास्ट एनडीसी आर सबमिटेड फॉलोइंग द 2015 अच्छा इंडिया ने अपनी जो एनडीसी वगैरह की जो टारगेट है वो 2015 के अंदर यानी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर बता दिए थे अब कहा जाए दो जो भी चीजें 2015 में डिसाइड की थी जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ अब कोशिश करें कि उनको हम क्या करें अपने पास फुलफिल करें और ये जो सारी चीजें वो 1 नवंबर से स्टार्ट हुई और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया आने वाले समय के अंदर इन सब चीजों को पूरा कंप्लीट करके मानेगा और जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उन सब को जो है पैसा यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा 1 ट्रिलियन इकॉनमी का और ये सारी बातें यहां पर बोली गई बस ये जो चीजें ये आपको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि वही चीजें घुमा फिरा के बोली गई है एक एक लाइन को पढ़ा है क्योंकि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट्स वाई ना एक एक लाइन को यहां पर पूरा डिस्कस करते हुए चले ठीक है तो अब मैंने आपसे याद करो जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर था तो मैंने आपसे बताया गया था कि मैं आपको हिंदू न्यूज से एक एक आर्टिकल को पढ़वाऊंगा जिससे आपकी जो नॉलेज है वो अच्छी हो जाएगी तो देखो एक तो आर्टिकल ये मैंने पढ़ा है लास्ट क्लास के अंदर आपको याद होगा ये वाला आर्टिकल पढ़ाया था जिसके अंदर आपको बताया था कौन सी मीटिंग कहां पर होगी फिर एक मैंने कॉप ट्वेंटी सिक्स के अंदर जो प्लेज लिया था इसके बारे में बता दिया ठीक है फिर हमने एक और आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को लेकर अब जब हमने बुक पढ़ ली बुक के बाद हमने इतने आर्टिकल पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कहीं कोई दिक्कत आई होगी क्योंकि मैं अपने लेवल पर जितने करंट अफेयर थे जितना करा सकता था मैंने आपको उतना कराया ठीक है कहाँ कहाँ से ढूंढे मैंने आपको पढ़ाने के लिए आप उम्मीद भी नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि आपको जो नॉलेज है वो बिल्कुल कंसेप्चुअली मिले ठीक है तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होता है अभी मैं एक चीज और सोच रहा हूँ वो चीज क्या सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए ना एक ऐसी समरी वीडियो बनाऊँ जिसमें जो मैंने आपको ये पढ़ा है ना पूरे चैप्टर के नोट्स पढ़ाई देखो ये आपको याद होगा मैंने नोट्स बनाए हुए थे और आपको एक एक क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ एक क्लास ला इसकी पूरी रिविजन करवा दूँ जिससे एक वीडियो के अंदर आपको ना सारी की सारी चीजें मिल जाए तो आप पहले मुझे कॉमेंट करके बताना क्या पूरे इस चैप्टर की एक समरी चाहते हो एक ही वीडियो के अंदर तो मैं समरी वाली वीडियो बनाऊ या ना बनाऊ जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा ठीक है ये आपके ऊपर है आप मुझे बताओ ये समरी वीडियो सही है या नहीं चाहिए या फिर मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चीजें भूल ना क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल देखो कई सारे रियो समिट हो गया पैरिस एग्रीमेंट वगैरह हो गया इंटरनेशनल सोलर लाइन हो तो मैं चाह रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो बना मैं तो चाह रहा हूँ बाकी आप बताओ आपको चाहिए नहीं चाहिए क्योंकि आपके कॉमेंट के हिसाब से ही मैं वीडियो बनाऊंगा ठीक है चलो तो आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं दोस्तों प्लीज अगर आपको हमारे काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमको इंकरेज करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो हमें भी अच्छा लगता है कि आपके लिए जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेहनत करें इसका हमें कुछ तो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है क्योंकि प्यार हमेशा दो तरफा होता है एक तरफा नहीं होता कि मैं करूं और आप ना करो समझो बात को तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्योंकि मैं जानता हूँ ये वीडियो हर उस इंसान के लिए हेल्पफुल है जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता पैसा हमारा मेन मकसद ये है कि हम इकोनॉमी के हर कॉन्सेप्ट को हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाए जिसके पास उतने फंड्स नहीं है मेन मोटिव यही है हमारा ठीक है और इस मोटिव में मैं अकेला साथ नहीं कर पाऊंगा अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो आपका साथ मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप ही लोग जो अपने उन दोस्तों को जानते हो जिनके उसको सबसे ज्यादा जरूरत है तो प्लीज इन वीडियोज को अपने स्टेटस पर लगा के कभी कभी शेयर कर दिया करो मुझे अच्छा लग गया ठीक है सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो lecture series so guys if you like the video give a big thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when i post new video on this youtube channel but till the next class mein tab tak ke liye peace out